Hallöchen, liebe Freunde und willkommen zurück. Weiter geht's mit Ghost of Tsushima. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. In der letzten Folge waren wir bei der Schmiede von Komatsu, haben diese verteidigt und von den Mongolen befreit. Ich bin nun vor der Folge schon mal zum Goldenen Tempel gereist. Da wollen wir heute sprechen mit Fürstin Masako. Und ich bin hier gerade noch an diesem Schrein, wo wir unsere Geschenke entgegennehmen können. Das hat man noch nicht getan. Das mache ich gerade mal. Finsterer Krieger. Okay, cool. Rachsüchtiger Fürst. Was ist das alles? Sind das alles Masken oder was? Diebestuch. Okay, interessant. Sehr schön. Wir können gerade mal schauen. Wir bekommen auch Stahl. Eben ne, oder Eibenholz. Leinen. Wir bekommen auf jeden Fall einiges. Und Eisen. Wir können damit also auch unsere Rüstung verbessern. Ein bisschen Bambus. Alter, das ist ganz schön viel, was wir da bekommen. Und nochmal Eisen. Okay. Also. Ich habe auch noch einen, einen Punkt, den wir vergeben können. Einen Fähigkeitspunkt. Das hatte ich noch aufgespart. Das wollte ich jetzt nicht ohne euch machen. Ich weiß nicht genau, was wir machen. Ob wir das vielleicht machen hier. Oder ob wir uns hier bei den Kampfhaltungen noch mal ein bisschen weiter voranbringen. Vielleicht machen wir hier bei der... Wasserkampfhaltung, vielleicht mal ähm, fließende Schläge. Ich glaube, das, das machen wir einfach mal. Genau. Dann können wir bei der Kleidung mal schauen, was wir da so haben. Okay. Ach hier, genau. Finsterer Krieger. Das haben wir eben bekommen. Das ist jetzt nicht gerade... Anders zu dem hier vorne, oder? Nicht, nicht großartig. Das Diebestuch sieht auch ganz cool aus, finde ich. Aber ich behalte mal die Clan-Maske von... Äh, ja, von den Adachis. Finde ich bisher ganz cool. Okay, Doki, wo ist denn die Masako? Da vorne kann ich noch ein Gespräch führen. Wir machen das mal. Ihr seid's. Mein Herr. Die Mongolen haben die Brücke zum hiyoshi halbert eingenommen. Viele überqueren diese Brücke. Dort sind sie ungeschützt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, mein Herr. Okay. Kart aktualisiert. Dankeschön für die Info. Das hier vorne ist eine Rüstungsschmiedin oder Schmied, oder? Ist das der Schwert? Ne, der Schwertschmied. Ich würde gerne bei der Rüstungsschmiedin nochmal vorbeischauen. Wir haben jetzt die Ressourcen für die Rüstung zum Verbessern. Das machen wir gerade mal. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Mhm. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Okay, jetzt habe ich... Ach nee, gar nicht, Leute. Das war das... Sch Sorry. Die Rüstung hatten wir verbessert. Das Schwert wollten wir verbessern. Äh, dafür hat man noch Eisen benötigt. Das haben wir jetzt. So, dann gehen wir noch... Jetzt haben wir aber keine Vorräte mehr. Verdammt. Okay. Gut, hat's erledigt. Wo ist denn Masako? Gucken mal auf der Karte. Und markieren uns mal die Fürstin. Ach, da ist sie. Okay. Gut, dann sprechen wir mit ihr. Kommt schnell. Ja, ich bin noch da. Fürstin Masako. Habt ihr Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Auf der Liste, die wir fanden, stand Sadao ganz weit oben. Er ist das Oberhaupt des Kuta-Gehöfts. Kutas Leute dienten eurem Clan. Warum wendete er sich gegen euch? Er ist ein undankbarer Verräter. Mein Ehemann ernannte Sadao zum Oberhaupt und er revanchierte sich mit Blutvergießen. Wie ich erfuhr, floh er aus Kuta in der Nacht des Mordes. Er hörte wohl, dass ihr noch lebt. Sadao ist eine falsche Schlange. Aber sein Bruder, Hachi, ist ein Narr. Er kam gerade beim Tempel vorbei, um Essen für die Flüchtlinge zu bringen. Zeit für eine ungeplante Lieferung an seinen Bruder. Und wir sind da, um ihn zu schnappen. Das Oberhaupt, die zweite Mission von First in Masako. Wir müssen los, sonst verlieren wir ihn. Nach dem Vorfall im Gasthaus hatte ich euch nicht mehr im Tempel erwartet. Ich wollte Sadaos Bruder suchen. 
und um die Toten des Adachi-Clans trauern. Habt ihr eure Familie angemessen bestattet? Nicht, solange die Mörder frei sind. Nach dem Tod meines Vaters verabschiedete ich mich in derselben Nacht. Das hat den Schmerz gelindert. Ich habe sie begraben. Das muss ausreichen. Vorerst. Wann habt ihr zuletzt geschlafen oder gegessen? Gestern hatte ich etwas Reis und Fisch. Selbst junge Krieger brauchen volle Mägen und ausgeruhte Schwertarme. Nennt ihr mich etwa alt, Fürst Sakai? <lacht> das würde ich nicht wagen. Meinem Schwertarm geht es gut. Dann bin ich ja beruhigt, okay. Boah, die Landschaft vor uns wieder ultra schön. Mal schauen, ob wir diesen Sadao heute in die Finger kriegen. Wir hätten Hachi längst einholen müssen. Welchen Weg hat er wohl genommen? Beide Straßen wurden benutzt. Sehen wir uns um. Er kann nicht weit sein. Hachi. Gesundheit. Okay, Hachi, links oder rechts? Ähm, können wir hier mit was sehen? Ich glaube ja nicht. Äh, wir gehen einfach so. mal diesen Weg entlang, suche nach Hachi. Okay. Da sind ein paar... Ist das Eibenholz oder ist das... Ne, Bambus. Okay. Ach so, das Suchgebiet ist da vorne. Gut, ich dachte, das wäre vielleicht hier auch, aber... Anscheinend müssen wir nach unten. Okay, Doki, such nach Hachi. Da vorne sind Personen. Ist der eventuell dabei? Masako, seht. Der Mann mit dem Wagen. Das ist Hachi, Sadaos Bruder. Verfolge die Spur von Hachis Wagen. Er will fort. Aber wir folgen ihm. Dicht, aber außer Sicht. Okay, wieder mal eine Verfolgungsjagd. Wie auch bei der ersten Mission von Masako. Wir müssen ihm unauffällig folgen. Ich hoffe, das klappt. Ja, so schön. Ich, ich kletter mal hier über den Baumstamm. Da vorne sind... Pferde und wahrscheinlich auch Krieger. Okay, schön langsam, Leute. Das sind doch bestimmt Mongolen, oder? Was tut ihr jetzt? Gesellschaft. Sie dürfen uns nicht sehen. Nahrung? Wasser? Andere Sachen. Sake. Aber natürlich. Uns wurde Sake versprochen. Hast du ihn? Noch nicht. Aber ich habe etwas für euren Gast. Ein Treffen. Wir geben es weiter. Er übergab eine Nachricht. Ich bin dann zur üblichen Zeit wieder hier. Wir warten auf dich. Vergesst den Wagen. Folgt diesen Pferden. Okay. Bin ich schon drüber? Ich gehe mal hier auf die andere Straßenseite. Okay. So weit, so gut. Der Mann ist ein Idiot. Er ist der Bruder des Oberhaupts. Trotzdem ein Idiot. Aber er hat guten Sake. Nicht heute. Heute hatte er nur eine Nachricht. Diese Nachricht ist wichtiger als dein Leben. Wenn wir sie nicht überbringen, tötet das Oberhaupt uns. Sadao ist ein Familienmensch. Tch, aus einer schlechten Familie. Seine Vettern sind Banditen. Weißt du noch die Unruhen, die ausbrachen, als der Kuta-Hof keinen Reis mehr hatte? Ja. Wer hat wohl die Banditen angeheuert, die die Protestierenden umlegten? Oberhaupt Sadao. Feigling. Ich wusste es. Also, wenn du das nächste Mal ans Oberhaupt denkst, denk ans Kuta-Massaker. Ich war gerade mal still wegen, wegen dem Gespräch. Ich hoffe, das war okay. Da vorne ist auf jeden Fall ein, ein Gehöft. Ob die da halten werden? Wir schauen mal. Ne, die reiten, glaube ich. Oh ne, da kommt jemand. Ne, da sind auf jeden Fall noch andere Mongolen. Das sind nicht wenige. Könnte ich mich denn mal hier verstecken? Oh, das... 
Das ist die Fürstin, okay, wir. Ich soll mit dir erstmal sprechen. Da oben ist schon mal ein Außenposten. Ein Holzfällerhaus. Von Banditen bewacht. Sedaris Vetter. Er versteckt sich wohl dort. Das wissen wir nicht. Aber wir finden es bald heraus. Okay, sind Banditen, keine, keine Mongolen. Sie geht einfach drauf zu. Ja, gut. Nein, dann mach mal so. Aua. Nein. Na, kommt der. Kommt, kommt, kommt. Nein, verdammt. Was ist mit so viel momentan? Alter, ich. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich habe noch die. Steuerung von Valhalla gerade drin. Scheiße, Leute, das ist echt nicht cool. Der ist weg. Sehr schön. Komm schon. Immer schön vorsichtig. Und heilen. Und. Alter Schwede. Warum geht Masako einfach so drauf? Oh nein, der blöde Bogenschütze. So, die sind weg. Easy going. Komm her. Nein, ich habe zu so früh gedrückt. Der ist auch weg. Der. Aua. Warte. Nein, ich habe es nicht gesehen. Sie ist gefallen. Warte, ich kann, ich kann sie holen. Okay. Sie hat mir geantwortet. Na komm. Nein, jetzt kommt der blöde Pfeil wieder an. Warte kurz. Jetzt. Alter, diese verfickten... Ja. Okay. Ich hab's geschafft, sie zu holen. Das war echt knapp, diese blöden Bogenschützen, ne? Und her. Du Schwein. Das war's, glaube ich. Holy shit. Warum ist Masako einfach da reingerannt? Wir hätten die doch, ähm, wir hätten die doch still und heimlich erstmal dezimieren können und dann am Ende noch vielleicht einen offenen Kampf riskieren. Aber das war echt ein bisschen blöd, da voll in diese Menge reinzurennen. Aber sie war wahrscheinlich, oder sie ist wahrscheinlich immer noch aufgewühlt von den Ereignissen und wollte sich rächen. Aber das war ein bisschen blöd. Naja, wir haben es noch überlebt. Die haben noch was fallen gelassen. Moment. Haben die noch was Gutes? Nee. Kann ich da was sammeln? Nee, auch nicht. Okay, dann nicht. Dann schauen wir mal da rein. Ist da dieser Sadao? Leichen beantworten keine Fragen. Da ist jemand im Haus. Den bringe ich zum Reden. Lasst mich zuerst. Okay. Wir gehen mal rein. Eine Frau. Eine Nachricht und hier ist von Sadao. Hachi gab sie den Wachen. Da steht nichts über sein Versteck. Okay. Ich lese mal vor. Brief von Sadao an Hina anscheinend. Hina, meine Beteiligung am Adachi Massaker ist bekannt geworden. Ich bin überzeugt, dass du nicht dafür verantwortlich bist. Du bist dir über die Gefahr im Klaren. Nicht nur für mein Leben, sondern auch für deins. Äh, bleib versteckt und ruhig, bis ich nach dir schicke. Vertraue meinen Vettern, ihre Treue zu mir und ihren Fähigkeiten mit der Klinge. Wenn du jemanden triffst, der dieses Emblem trägt, nimm dir das Leben. In Liebe, Sadao. Okay. Ist das diese Frau hier? Die Hina? Ich werde euch nichts tun. Mein Name ist Sakai. Wer seid ihr? Hina, Sadaos Weib. Mein Mann ist unschuldig. Die Mongolen töteten eure Familie. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ihr lügt. Sie hilft uns. Und sie kann nicht hier bleiben. Ich bringe sie zu meinem Anwesen. Sie wird mich umbringen. Es wird euch nichts geschehen. Okay, das war's. Ich hoffe, die hält sich auch dran und lässt sie am Leben. 
Technikpunkt. Sehr schön, cool. Wieder einer verdient. Können wir gleich mal investieren. Talisman der Entschlossenheit 1. Wunderbar. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir den Technikpunkt investieren können. Vielleicht nochmal... Nehmen wir jetzt den hier ausweichen, finde ich ganz cool eigentlich. Oder Pfeile ablenken, was kommt denn danach? Entschlossene Parade. Standhafte Speerparade. Oh, okay, wir können also Speere auch dann ähm, parieren. Dann gehe ich mal diesen Weg hier entlang. Und den Talisman der Entschlossenheit könnte ich mir auch mal. Wir haben ja drei Slots und drei Stück haben wir momentan. Das heißt, wir können alle verwenden. Okay. Dann gucken wir mal auf der Karte. Hier ist Masako wieder. Wir könnten da weitermachen. Und ich glaube, das mache ich auch. Auf dem Weg dahin könnte man das Fragezeichen hier inspizieren. Das liegt direkt auf dem Weg. Das ist perfekt. Hier ist unser Pferdchen. Und dann reiten wir mal in Richtung Zielort. Wohin genau? Hier entlang. Okay, Leute. Oh Leute, hier ist ein goldener Vogel. Er bringt mich vielleicht zu einem interessanten Ort. Ich folge ihm mal, soweit das möglich ist. Na komm. Da vorne ist doch... Ah, ich sehe es schon, glaube ich. Da ist nämlich der Ahorn. Ich denke, es ist ein, ein Heilbad. Eine heiße Quelle, genau. Okay, das gönnen wir uns gerade mal. Und von hier aus echt eine coole Aussicht. Schaut mal. Alter Schwede. Dann gönnen wir uns mal dieses Bad. Wo komme ich denn? Da hinten wahrscheinlich, ne? Auf der Seite. Dankeschön, Vogel. Das war sehr lieb von dir. Ausruhen. Die Menschen erwarten Führung von den Samurai. Sicherheit. Ehrenhaftigkeit. Nicht nur auf dem Schlachtfeld. Das darf ich nicht vergessen. Schön, dass wir es gefunden haben, Leute. Dadurch erhöht sich auch immer die Gesundheit. Das ist natürlich sehr vorteilhaft für den Kampf. Aber ich finde es auch immer sehr atmosphärisch. Da unten ist ein Lager. Ähm, wo ist denn unser Fragezeichen? Das ist aber nicht das hier gewesen. Ne? Das ist was anderes. Wir gucken mal ganz kurz da unten bei dem Lager vorbei. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht nur Zivilisten sind oder Mongolen. Aber ich glaube, da waren wir noch nicht, oder? Wir gucken mal. Was sind denn das für Kollegen? Ich denke, das sieht eher aus wie Zivilisten. Jo, das sind Überlebende. Hallöchen, Leute, was geht? Kann ich bei euch was holen? Vorräte vielleicht? Ja, tatsächlich, 15 Stück. Danke fürs äh, Spendieren. Schöne Donation hier von den Zivilisten. Und da vorne ist noch mehr. Bambus? Ne, Eibenholz. Und hier ist auch ein Gespräch verfügbar. Wir reden mal mit dem Kerle. Was ist los? Noch ein Samurai? Lebendig? Ich dachte, Fürst Jinroku wäre der Einzige. Der Name sagt mir nichts. Er ist in Kashini, mein Herr. Es freut ihn sicher, euch zu sehen. Ich würde ihn gerne treffen. Was für ein Fürst? Und warum kennen wir den nicht? Das ist doch... Ein bisschen äh, komisch, oder? Wo kommt der her? Komm, Nobu. Weiter geht's Richtung Fragezeichen. Wir sind auch gleich da. Ist wahrscheinlich da bei den Bergen irgendwo. Okay, hier oben ist es, glaube ich. Ganz da oben sogar. Goldgipfelschrein. Alter. Das sieht ziemlich cool aus hier. Aber die Brücke da und so ist alles verfallen. Oder auch abgebrannt, so wie es aussieht. Wie komme ich denn da hoch, Leute? Wie komme ich da hoch? Es muss ja irgendeinen Weg geben. Zum Klettern wahrscheinlich. Wow. Unfassbar schön. 
Alter Schwede. Aber wie komme ich da hoch, bitte? Vielleicht hier vorne? Wow. Alter, dieses... Wie man hier von diesen gelben Blättern erschlagen wird. Vorsicht Unfassbar cool. Dieser Pfad ist gefährlich. Okay. Wir haben den Weg gefunden. Ich werde diesen Pfad entlang gehen und wir gucken mal, was uns denn am Ende des Pfades ent, äh, erwartet. Komme ich hier lang? Die Brücken waren da eingestürzt. Ich komme hier nicht lang, ne? Aber doch. Auf Umwegen. Na komm. Hier entlang. Hier drüber. Schön vorsichtig. Was ist das? Ligusterholz. Hier können wir durchkriechen. Müssen wir auch. Zwangsläufig. Alter, ist das eng. Da hätte ich mega Schiss, dass ich da erdrückt werde von den Steinen. Und da geht es nochmal durch. Und was habe ich hier? Eine wunderschöne Aussicht. Und unten ist das Lager von den Zivilisten, wo wir eben waren. Ach du Scheiße. Selten gab es so ein schönes Spiel, glaube ich. Ist schon echt cool. Kann ich immer wieder sagen. Und wir quetschen uns mal hier durch. Damit wir hoffentlich da bald ankommen. Hier ist die nächste kaputte Brücke. Warum sind die alle, sind die alle verbrannt worden? Das sieht so verschmort aus. Aber warum? Warum wurden diese Brücken alle zerstört? Bambus. Äh, wo komme ich denn jetzt weiter? Hier unten? Boah, Alter. Ist, ist das hier der richtige Weg? Warte mal, ich... Ich komme ich, ich komm nicht mehr zurück, ne? Aber es scheint mir, als wäre das der richtige Weg. Eibenholz. Alles immer schön mitnehmen, Leute. Okay, das sollte, glaube ich, richtig sein hier. Auch wenn es anfänglich aussah wie... Ein falscher Weg, aber wir können hier hochklettern. Sehr cool. So. Wir sind gleich da. Noch ein bisschen klettern und wir haben es geschafft. Ich habe ein bisschen Angst mittlerweile, dass wir hier irgendwie runterfallen. Holy shit. Und Blumen haben wir auch wieder. Okay. So wie bei Assassin's Creed. Da vorne sind auch noch Vorräte. Moment. Jetzt sind wir auf der, genau, auf der anderen Seite der Brücke. Und hier oben ein Schrein. Talisman von Amaterasu. Talisman des Sonnenkarmes. Okay, kenne ich nicht. Sagt mir gar nichts. Ligusterholz haben wir bekommen. Aber echt cool. Und wunderschön. Wie so oft. Was haben wir hier denn? Schreine verlassen. Ein Moment. Ich würde gerne noch die Vorräte mitnehmen. Ist das hier so eine Art Schnellreise oder was? Mit dem Schrein verlassen. Ja, cool. Wir sind wieder unten am, am Fuße des Berges und wir wollten ja zu, zu Fürsten Masako zurückkehren. Genau, aber ich glaube fast von der Zeit her schaffen wir da keine Mission mehr. Vielleicht gucken wir uns doch mal das andere Fragezeichen daneben an und machen in der nächsten Folge weiter mit einer Mission. Ich denke, das ist vielleicht die bessere Option für heute. Je nachdem, wie lange das dauert, weiß ich ja nicht. Aber ist auch cool. Ja, finde ich auch. Ist auf jeden Fall cool, dann auch zwischendurch mal die Gegend zu erkunden und so ein paar Fragezeichen aufzudecken. Da vorne ist, glaube ich, ein, ein Bär. Ein Bär und Mongolen. Hier schon wieder ein Vogel. Na gut, dann folgen wir dem Vogel nochmal. Ich habe schon, schon lange keinen äh, Fuchsbau mehr gesehen. Vielleicht finden wir da auch bald nochmal was. Der Vogel 
Ist auf dem Weg nach da oben. Mhm. Gut, dann kletter ich mal entlang. Ist das auch unser Zielort oder ist das was anderes? Okay, führt mich nach da oben. Wieder eine heiße Quelle. Wieder eine heiße Quelle. Boah, okay. Ist gut für die Gesundheit. Hätte ich hier bloß Gesellschaft. Es ist zu lange her. Das war ja diesmal kreuz und bündig. Aber wo ist denn unser Ziel? 380 Meter noch. Es geht da runter. Gut. Nobu, wo bist du? Hallo? Achso, stimmt. Wir sind ja hier hochgeklettert. Sorry, Leute. <lacht> ähm, ich kletter am besten mal hier runter. Und dann können wir das Pferd wieder rufen und reiten den Rest. Da vorne ist ein Fuchsbau, Leute. Ich habe es eben noch angesprochen. Und da ist er auch schon. Aber hier sind auch Mongolen unterwegs. Haben die mich schon... Ins Visier genommen? Ich glaube noch nicht. Wir gucken bei denen gleich mal vorbei. Aber erstmal ehren wir den Fuchs und seinen Schrein. Hey Kumpel, du bist gerade im Baum, Junge. Das weißt du, ne? Der Fuchsbau. Ach so, wir müssen hier folgen, ich blöd Mann. Warte mal, Füchslein. Ich komme. Ja, so ist fein. Die sind echt ultra süß, die Füchse. Mit dem kleinen Gequietsche immer dabei. Aber so klingen die ja in Wirklichkeit auch. So, ein, ein Glück für das nicht zu den Mongolen, dass wir das hier nicht gleich abbrechen müssen. Wo ist denn der liebe Schrein, hm? Ich hoffe, wir können diesmal... Ah, da ist er. Vielen Dank, lieber Fuchs. Okay, Nari-Schrein verehrt. Okay, noch eine, dann bekommen wir noch einen weiteren Platz für einen Talisman. Wo ist denn der hin? Ich möchte den mal streicheln. Warum verschwinden die immer sofort? Ich will mit dem... Lieber Fuchs, wo bist du? Ja, das finde ich blöd. Ich will den... Mano. Na gut. Wir besuchen nochmal die Mongolen davon auf der Straße. Da sind sie auch schon. Einen Moment. Soll ich sie herausfordern, äh, herausfordern oder soll ich die lieber... Es sind fünf Leute. Ich probiere mal, die erstmal hier aus dem Hinterhalt zu dezimieren. Das war nur Rumor 1. Die anderen haben es nicht gepeilt. Easy going. Das war ein guter Schuss. So, der andere ist jetzt wieder ein bisschen weiter weg von den... Der ist auch Fujikato, sind nur noch drei. Jetzt haben sie es aber gesehen. Und jetzt fragen sie sich, wo kommt der Pfeil her? Okay, sechs Pfeile haben wir noch. Och nö, jetzt holt er noch Verstärkung. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht von irgendwo. Na komm her, du Schwein, du. Nein, auf dem Schild drauf. Gut, wir gehen in den Kampf. Na komm her. Sehr schön, der ist down. Komm, dich kriege ich auch noch. Nein, ich habe gerade nicht aufgepasst. So, okay. Nein, verdammt, Junge. Nein, jetzt hör doch mal auf. Warum so aggressiv? Okay, das haben wir. Sehr schön. Die sind Geschichte. Haben die irgendwas bei sich gehabt oder... Ach, die haben jemanden gefangen gehalten. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach stimmt, die Haftbomben müssen wir auch mal ausprobieren, Leute. Die hatten wir vor kurzem freigeschaltet. 
Stillhalten. Danke. Für eure Hilfe in Komatsus Schmiede. Mein Herr, die Mongolen haben da Sogawa Dojo erobert. Ich trainierte früher dort. Kämpfte einen Sommer lang mit den jungen Samurai vom Nagao-Clan. Was, wenn die Mongolen unsere Kampftechniken erlernen? Dazu brauchen sie mehr als ein paar Wochen. Ich werde sie vorher aufhalten. Das will ich doch stark hoffen. Aber gut, dass wir sie befreien konnten. Und äh, wir werden uns natürlich auch mal dieses Dojo angucken. In der nächsten Zeit. Ja, in der nächsten Folge gucken wir uns dann nochmal die Mission mit Masako an. Wir sind ja nicht weit entfernt davon. Eventuell können wir ja schon mal dahin reiten. Ist ja gar nicht so weit entfernt. Das machen wir dann. Der Ehemann, okay. Achso, sie ist wieder auf Madachi anwesend. Äh, da reiten wir gerade noch hin und dann beenden wir da die Folge. Und da sind wir auch schon angekommen. Hier ist das Adachi anwesen. Diesmal kommen wir von der anderen Seite rein. Wie beim ersten Mal. Und da sitzt sie auch schon. Okay. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, was das für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge. War heute ein bisschen, ein bisschen chilliger, ein bisschen nachdenklicher. Aber ich fand es ziemlich cool. Sehr schön. Mal gucken, wie es weitergeht mit, mit äh, Masako und, und ihrer Geschichte. Und ja, dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.